I have given the order to move a substantial American force into Somalia. Describe the situation when your men took on American forces in Somalia. The Battle of Mogadishu. Vita ya wa Somali iliyo washinda wa Marekani wakapigu wa mpaka wakachaka. Marekani aliingilia kibabe vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia. Bila kujua kama kuna mkono Osama Bin Laden na Al-Qaeda. Wakapigwa vibaya na kusababisha maafa ambayo hayatakuja kusahulika katika historia ya taifa hilo kubwa duniani. Wanajeshi wote wa Marekani nchini Somalia wakaamrishwa kuondoka haraka ili kuepusha maafa zaidi. Kwa hii bwana wei imeendaliwa na Aziz Hashim. Na inasomwa kwako na Amin Likonde. Hii ni Global TV. The Brain Food. Chakula cha ubongo. Inafahamika duniani kote kwamba Marekani ndio taifa linaloongoza kwa nguvu za kijeshi pamoja na teknolojia ya hali ya juu. Jeshi lake likiwa na vikosi mbalimbali venye mafunzo makali pamoja na silaha za kisasa wakiwemo makomando wa Navy SEAL wenye mafunzo ya kupambana vikali katika maeneo yote. Hapa ni nchi kavu angani na baharini pamoja na majasusi wa CIA wanaogopa duniani kote. Lakini pamoja na nguvu na ubabe wake wote, Marekani ilikiona cha mtemakuni mbele ya wapiganaji wa Kisomali katika vita ya kihistoria ambayo haitakuja kusahulika kamwe. Hii ni The Battle of Mogadishu iliyopiganwa katika mji mkuu wa Somalia kwa siku mbili tu. Na hii ni kuanzia Oktoba 3 hadi Oktoba 4 mwaka 1993. Dani ya saa zisizozidi 24 jumla ya wanajeshi 19 wa Marekani waliuawa bwana wewe kwa kupigwa risasi na makombora jijini Mogadishu. Huku wengine zaidi ya 73 wakajeruhiwa vibaya. Huku helikopta za kijeshi zikitunguliwa na kuharibiwa vibaya ambapo inaelezwa kwamba eti Osama bin Laden kiongozi wa Al-Qaeda kwa wakati huo ndiye alikuwa mastermind wa kila kitu akimsaidia swahiba wake Mohamed Farah Aidid. Kabla hatujaendelea tutazame kwa kifupi nini kilichosababisha vita hiyo. Ambayo maafisa kadhaa wa Marekani wamewahi kunukuliwa wakisema hawajawahi kushuhudia vita ngumu eti na iliyosababisha maafa makubwa ndani ya muda mfupi kama hiyo. Unaambiwa machafuko ya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia yana historia ndefu tangu Oktoba 15 mwaka 1969 ambapo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Abdul Rashid Al Sharmake aliuawa kwa kupigwa risasi na mmoja kati ya walinzi wake. Siku moja baada ya mazishi yake Oktoba 21 mwaka 1969 jeshi lilipindua serikali na kushika madaraka chini ya uongozi wa Meja Jenerali Mohamed Siad Bare ambaye ndiye bwana huyu aliyekuwa mkuu wa majeshi. Sasa baada ya mapinduzi hayo ambayo hayakuhusisha umwagaji damu, Bare alijitangaza kuwa rais wa nchi hiyo pamoja na viongozi wenzake wa jeshi ambao waligawana nyazfu mbalimbali mbali za juu kwenye serikali mpya ya Somalia. Miaka ya mwanzo ya utawala wa Bare ambaye alipatia mafunzo yake ya kijeshi katika nchi mbalimbali zikiwemo Italia, Ufaransa pamoja na Urusi. Jamaa alifanikiwa kupata uungwaji mkono wa makundi mengi ya kikabila ambayo yalikuwa katika mapambano ya kuwania madaraka katika nchi hiyo. Unaambiwa sera zake za kuiunganisha upya Somalia ikifuata misingi ya ujamaa wa kikomunisti na kupambana vikali na ubaguzi wa kikabila zilimfanya apate uungwaji mkono mkubwa kutoka katika koo mbalimbali nchini humo. Hata hivyo mambo yalianza kubadilika baada ya bare kuanza kulewa madaraka ambapo aliacha misingi yote iliyomwezesha kuiunganisha Somalia pamoja katika siku za mwanzo za utawala wake. Bwana huyu akaanza kuitawala nchi hiyo kwa mkono wa chuma huku akiendesha mauaji ya laiki kwa wote waliokuwa kimpinga, akiwemo yule Isaac Genocide. Vikundi vya wapiganaji wa koo za kikabila vikaanza upya kujikusanya kwa ajili ya kumondoa madarakani. Mapigano ya hapa na pale yakaanza kurudi upya kwa kasi kuanzia mwanzoni mwa miaka ya 1980 
Hali hii iliendelea hivyo huku taratibu wapiganaji waliokuwa kimpinga wakishikilia kwa nguvu miji mbalimbali. Sasa unaambiwa ilipofika Januari mwaka 1991, serikali ya Bara iliangushwa rasmi baada ya makundi ya wapiganaji wa kikabila kutoka koo mbalimbali kuteka rasmi mji mkuu wa Mogadishu. Jamaa akakimbilia nchini Nigeria ambapo alikuja kufariki dunia mwaka 1995. Sasa unaambiwa kuangushwa kwa bare kulifungua ukurasa mwingine wa umwagaji damu mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika nchi hiyo ambapo makundi mbalimbali ya wapiganaji wa koo za kikabila yalikuwa yakigombea kushika madaraka na sasa ikawa wazi kwamba Somalia ni taifa lililoanguka na kumezo kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe maarufu kama Somali Civil War na sasa machafuko yakapamba moto kuangushwa kwa serikali ya rais Mohamed Siad Bare Kulisababisha pia kuvunjika kwa jeshi la Somalia the Somali National Army ambapo wanajeshi wake walijiunga kwenye makundi ya wasi na koo mbalimbali za kikabila wale waliokuwa wanaendelea kupelekea na moto huku na kule Kundi la wasi lililokuwa na nguvu zaidi kwa wakati huo lilikuwa ni United Somali Congress ya USC ambalo nalo halikuchukua muda likagawanyika makundi mawili Kundi la kwanza likiongozwa na Ali Mahdi Muhammad Huko kundi lingine likiongozwa na Mohamed Farah Aidid ndi yote alipokubaliana kusitisha mapigano na kuweka silaha chini. Lakini hilo halikusaidia kitu mapigano yakaendelea. Ilipofika Septemba 1991 hali ilikuwa mbaya zaidi katika jiji la Mogadishu ambapo mapigano makali yalizuka upya na kusababisha vifo vya takribani watu 2020. Bwana we mapigano haya yalisababisha shughuli zote za kilimo zisimame. Jambo hilo likazalisha tatizo lingine kubwa zaidi la njaa. Somalia bwana we ilikumbwa na baa kubwa la njaa lililosababisha takribani watu laki tatu wafariki dunia kwa njaa. Huku wengine milioni moja na laki tano wakiacha wakiwa na hali mbaya kweli kweli. Sasa ni hapo ndipo umoja mataifa ulipoamua kuingilia kati na kuanza kupeleka misaada ya kibinadamu ikiwemo vyakula na madawa kwa ajili ya mamilioni ya watu ambao maisha yao yalikuwa hatarini kutokana na vita na njaa. Hata hivyo juhudi hizo zilikutana na kigingi kingine kikubwa. Misaada ya vyakula na madawa iliyokuwa ikitolewa na UN ilikuwa ikiporwa na makundi ya wapiganaji nchini humo. Ambayo sasa yalikuwa yakiitumia kwa kuuza ndani na nje nchi ili kubadilishana na silaha za kivita. Sasa ili kukabiliana na hali hiyo umoja mataifa ilituma timu ya uangalizi wa kijeshi ya UNOSOMU ya pili. Lengo kwa ajili ya kulinda amani lakini pia kulinda misaada hiyo na kuhakikisha inawafikia walengwa ambao walikuwa ni mamilioni ya wananchi wa Somalia waliokuwa wakiteseka kwa njaa. Hatua hiyo bwana we haikufua dafu. Wasi wakawa wanaendelea kupora misaada na kuwa raia na kufanya uhalifu mwingine wa kivita. Sasa ni hapo ndipo jina la Mohamed Farah Aidid likaingia tena masikioni mwa watu. Kama ilivyoelezwa awali huyu alikuwa kiongozi wa kundi la wasi la Somali National Alliance yani SNA. Ambalo kadri siku zilivyokuwa zinasonga mbele ndivyo ilivyokuwa likizidi kupata nguvu kubwa za kijeshi na kuwa tishio kubwa nchini Somalia. Ni huyu IDD na wapiganaji wake ndio waliokuwa vinara wa uporaji wa vyakula vya misaada vilivyokuwa vinatumwa nchini Somalia. Ambapo baada ya kupora misaada hiyo walikuwa kiuza na kubadilishana na silaha. Jamaa akaja kuwa adui mkubwa sana wa Marekani. Unaweza kujiuliza swali Marekani aliingiaje Somalia? Nikwambie tu njaa iliyoikumba Somalia na jinsi wananchi walivyokuwa kiteseka wakiwemo wanawake na watoto. Ni jambo ambalo liligusa dunia nzima bwana we. Marekani akawa ni mmoja wapo na kama kawaida yake ikaamua kutia mkono wake kusaidia watu walio wanateseka. Nchi hii ikaanzisha operation yake iliyopewa jina la Operation Restore Hope ambayo ilikuwa na lengo la kuunga mkono juhudi za umoja wa kimataifa wa kusaidia watu walio kiteseka na njaa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Operation hii ya Restore Hope ilianza rasmi Agosti 1992. Na hii ni baada ya Rais wa Marekani wa kipindi hicho George Bush Senior kutangaza rasmi kuanza kwa operation hiyo alisafiri mpaka Somalia na timu yake kuangalia hali ilivyokuwa. Operation Restore Hope ambayo jukumu lake la kwanza ilikuwa ni kupeleka vyakula na misaada kwa Somali. Ilienda sambamba na kuundwa kwa kikosi kazi Task Force Somalia kutoka jeshi la Marekani kwa ajili ya kwenda kuwalinda wafanyakazi wake pamoja na raia ili tu kuweza kuhakikisha misaada inafika kwa walengwa. Kikosi cha takriban wa Marekani 400 wakiwemo na jeshi, madaktari na watu wa misaada ndio waliopangwa kutekeleza majukumu hayo wakasafiri mpaka Mombasa Kenya kwa ajili ya kazi hiyo kwa sababu Somalia haikuwa salama hata kidogo. 
Sasa mpango ulikuwa ni kwamba misaada isafirishwe mpaka katika bandari ya Mombasa. Kisha baada ya hapo ipakuliwa kwenye meli na kusafirishwa kwa ndege mpaka Somalia. Ambapo hii ndio ilikuwa jukumu la timu hiyo ya Wamarekani. Mabwana hawa waliamua kusafirisha misaada kwa njia ya anga kwa sababu misafara ya misaada kwa njia ya ardhi ilikuwa ikivamiwa na kuteko na ID na kundi lake pamoja na wasi wengine. Kwa hiyo bwana wewe njia salama ilikuwa ni usafiri wa anga. Mipango hii ya Wamarekani ilileta aweni kubwa nchini Somalia kwa sababu ndani ya kipindi cha miezi sita tu zaidi ya tani 1048 za vyakula na madawa zilisafirishwa na kufikishwa salama Somalia mpaka kwa walengwa wakiwemo wanawake na watoto hata hivyo licha kuonesha mafanikio katika operation hii bado misaada hii haikutosha na mapigano yalikuwa kizidi kuongezeka nchini Somalia na ni hapo ndipo Marekani alipona kuna haja kuongeza nguvu za kijeshi nchini Somalia ili tu kutuliza kama sio kumaliza kabisa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe huku kazi ya kutoa misaada ikiendelea kadri siku zilivyozidi kwenda ni hapo ndipo Marekani ilipoamua kuingiza miguu yote nchini Somalia kwa kushirikiana na umoja wa mataifa ambapo tayari vikosi vyake vya kulinda amani vilishaweka kambi nchini humo. Marekani sasa ikatuma watu wa kazi sio kwa lengo la kutoa misaada tena bali lengo la kwenda kumaliza mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Hilo likaja kuwa kosa kubwa ambalo baadaye walilijutia sana. Vikosi vya jeshi la Marekani vilisafiri mpaka nchini Somalia na kuweka kambi zao katika miji ya Baidoa. Bali Dogle pamoja na Kisimayo na baadaye katika jiji la Mogadishu. Jambo hili lilivikasirisha vikundi vya waasi nchini Somalia ambapo aliona ni kama Marekani naingilia ugomvi usio husu tena kwa kutumia ubabe wa kivita. Na ikumbukwe kwamba katika kipindi hiki Somalia hakukuwa na serikali tena. Hakukuwa na jeshi wala hakukuwa na polisi. Ubabe wa Marekani kijeshi ulisaidia katika hatua za mwanzo na ilipofika Machi 15 mwaka 1993. Makundi yote yaliyokuwa yanapigana nchini humo yaliamua kuweka silaha chini kufuatia makubaliano ya kumaliza vita hivyo yaliyofanyika Addis Ababa Ethiopia chini ya usimamizi wa umoja mataifa pamoja na Marekani. Mpaka wakati huo tayari kulikuwa na makundi takriban 15 ya waasi ambayo yote yalikuwa na nguvu za kijeshi kwa hiyo kupitia makubaliano hayo ya Addis Ababa. Makundi yote yalikubali kwa kauli moja kusitisha mapigano na kuijenga upya Somalia kidemokrasia. Hali ilitulia kila mmoja sasa akawa na matumaini makubwa kwamba amani na reje ya Somalia. Hata hivyo ndani ya mwezi mmoja tu Mohamed Farah aididi kama kawaida yake. Bwana huyu aliamua kuvunja makubaliano hayo kundi lake likaanzisha upya mapigano hususan katika jiji la Mogadishu. Mpaka hapo ilishakuwa wazi kwamba kumbe tatizo kubwa la Somalia lilikuwa ni Mohamed Farah aididi na kundi lake la waasi. Ilibidi wa Marekani wabadili gia angani. Kwa kuwa tayari walishajua tatizo liko wapi waliamua kuanzisha operation nyingine iliyopewa jina la Operation Gothic Serpent. Yaani kazi ya operation hii ilibadilika kutoka kulinda amani na kutoa misaada mpaka kuwa msako wa kumkamata na kumua ID. Kisha kulisambaratisha kundi lake la waasi la SNA. Sasa Operation Gothic Serpent ilishuhudia kutumwa kwa vikosi vipya vya jeshi la Marekani nchini Somalia vilivyojumuisha wanajeshi wa The American Task Force Ranger. Marines na vikosi vingine. Kwa kifupi Marekani ilituma jeshi la watu wa kazi kwenda kumalizana na adidi katika jiji la Mogadishu, ambalo ndio lilikuwa ngome ya wapiganaji wa SNA. Ambacho Marekani haikuwa inakijua ni kwamba ujeuri wa adidi na vikosi vyake ulikuwa ni kwa sababu nyuma yao kulikuwa na dude kubwa lililojificha. Dude hili ni Al-Qaeda chini ya Osama bin Laden. Sasa wakati wao wakiamini kwamba wanakwenda kupambana na Ididi na wapiganaji wake pekee. Kumbe walikuwa wanakwenda kupambana na Al-Qaeda babake. Baada ya kuwasili jijini Mogadishu vikosi vya jeshi la Marekani viliweka kambi katika uwanja wa ndege wa Mogadishu. Kazi ya kumsaka Ididi kimya kimya ikaanza. Sasa wakati wa Marekani wakiendelea na msako wa Ididi kimya kimya jamaa huyu alilizua tena. Vikosi vyake vya SNA vilivamia kituo cha redio Mogadishu na kufanya shambulio kubwa kwa vikosi vya umoja mataifa vilivyokuwa vikilinda kituo hicho. Katika shambulio hilo lililotokea Juni 5 mwaka 1993, wanajeshi wa kulinda amani wa umoja wa mataifa wapatao 25 walipoteza maisha. Hasa miongoni mwao kulikuwa na wanajeshi 24 wa Pakistan na mmoja wa Italia, huku wengine wengi wakijeruhiwa akiwemo mwanajeshi mmoja wa Marekani. Tukio hili bwana wewe liliamsha hasira kwa umoja mataifa na washirika wake ambapo siku moja baadaye 
Baraza la usalama la umoja mataifa lilitangaza msako kuwatafuta wote waliohusika na shambulio hilo ikiwezekana kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Lakini bwana we mpaka hapo sasa ikawa rasmi kwamba Mohamed Idid ni wanted. Jamaa anatafutwa rasmi akiwa hai au amekufa. Dau la dola za Kimarekani 2025 sawa na shilingi milioni 62 likatangazwa. Tena kwa yoyote yule ambaye atatoa taarifa zitakazowezesha Idid kukamatwa. Ikumbukwe kwamba wakati umoja mataifa ukitangaza kumsaka Mohamed Idid Tayari wa Marekani wao walikuwa wameshaanza kitambo msako wa kimya kimya kumkamata na kumua IDD na kusambaratisha kundi lake. Ilipofika Julai 12 mwaka 1993 hii ilikuwa ni Bloody Monday. Jeshi la Marekani lilipata taarifa za siri kwamba IDD alikuwa akikutana na baadhi ya viongozi wa kimila katika jiji la Mogadishu. Eti kwa ajili ya mkutano wa siri ambao haikufahamika ulikuwa na lengo gani. Haraka haraka vikosi vya jeshi la Marekani vikajipanga na kutumia taarifa za siri. Walifanikiwa kuiweka kwa rada moja kati ya nyumba za Abdi Hasani awale. Sasa baada ya kujiridhisha na taarifa walizokuwa nazo wanajeshi wa Marekani walivamia nyumba hiyo. Wakapiga makombora kutokea angani huko na jeshi wengine waliokuwa na silaha nzito. Wakilivamia jengo hilo baada ya makombora kupigwa. Mapigano makali yakaibuka na kusababisha siku hiyo ibatizwe jina la Bloody Monday. Yaani Jumatatu iliyojawa na damu. Katika mapigano hayo makali takriban wa Somali 54 uliuawa huku wengine 161 kijeruhiwa vibaya na unaambiwa vikosi vya Marekani vikihusika kwa asilimia kubwa. Sasa kwa bahati mbaya kwa Marekani IDD hakuwepo kwenye nyumba hiyo. Shambulio hilo liliamsha hasira kali kwa wananchi wa Somalia ambao waliona kama Marekani kuwa maadui zao kutokana na kuwaua watu wengi ambao kwa mujibu wao hawakuwa na hatia. Na walikuwa wamekusanyika kwenye nyumba hiyo kwa ajili ya kutafuta suluhu ya kudumu ya kusitisha kabisa mapigano nchini humo. Hasira hizi za wananchi wa Somalia zilisababisha ugumu mkubwa kwa vikosi vya Marekani nchini humo. Kwa sababu sasa wananchi walianza kulipiza visasi kwa wanajeshi wa Marekani kwa kile walichokiita umwagaji damu usio na sababu. Hasira hizo za wananchi wa Somalia zilisababisha mauaji ya wandishi wanne wa habari wa kimataifa. Hapa namzungumzia Daniel Don, Osmaina. Hansi Kraus pamoja na Anthony Macharia. Hawa bwana walipigwa na wananchi wenye hasira kali wakituhumiwa kuwa vibaraka wa Marekani. Wachambuzi wa masuala ya siasa duniani wanaeleza kwamba shambulio hili la jeshi la Marekani liliharibu kabisa mipango ya kurejesha amani na demokrasia nchini Somalia. Na sasa hali ikachafuka na kuanza tena upya. Shambulio hilo pia liliamsha upya ukichawa IDD August 8 mwaka 1993. Vikosi vyake vikaishambulia vikosi vya Marekani kwa mabomu na kusababisha wanajeshi wanne wa Marekani wapoteze maisha papo hapo. Wiki mbili baadaye shambulizi lingine la vikosi vya IDD likasababisha wanajeshi saba wa Marekani wajeruhiwe vibaya. Mashambulizi haya mfululizo yakasababisha aliyekuwa rais wa Marekani kwa wakati huo Bill Clinton. Bwana huyu atuma wanajeshi wengine 400 kutoka vikosi vya US Army Rangers na Delta Force kwenda kuongeza nguvu Somalia. Sasa upepo ukao umebadilika ikawa ni vita kati ya Wasomali na Wamarekani. Ilipofika Septemba 25 mwaka 1993 wiki moja kabla tukio lenyewe la Ebato of Mogadishu, vijana wa IDD wakapiga tena Wamarekani tukio. Walitungua helikopta ya kijeshi ya Marekani ya Black Hawk jirani na bandari ya Newport Mogadishu na kusababisha vifo vya Wamarekani wengine watatu waliokuwa ndani ya helikopta hiyo. Sasa hiyo ndiyo ilikuwa mara ya kwanza kwa helikopta ya Marekani kutunguliwa nchini Somalia. Ikawa ni kama ushindi kwa IDD na wapiganaji wake wa SNA lakini ikawa ni kama wamechukoza mzinga wa nyuki kwa Marekani. Nguvu ya msako iliongezwa maradufu. IDD akawa na windo kwa nguvu zote. Misha ni niapatikane akiwa hai au amekufa. Sasa baada ya kuona msako wa kumpata IDD unakuwa mgumu vikosi vya Marekani viliamua kuwatafuta ofisi wake wa karibu. Wakiamini kwamba wakifanikiwa kuwakamata itakuwa rahisi kupata taarifa za mahali alipo IDD. Sasa ni hapo ndipo walipopokea taarifa za siri kutoka kwa mashushushu wao. Zilikuwa ni taarifa kuwa wasaidizi wa wili wa karibu wa IDD walikuwa kitarajio kukutana na viongozi wa koo mbalimbali za kikabila. Katika ukumbi wa hoteli ya Olympic jijini Mogadishu. Safari hii ya wakutaka kufanya makosa kama walivyofanya awali na kusababisha mauaji makubwa kwenye Bloody Monday. Mabwana hao waliokuwa kiwindo walikuwa ni Omar Salad Almini pamoja na Muhammad Hassan Awale ambao hao ndio waliotajwa kuwa walikuwa na kikao na viongozi wa koo za kikabila na waliamini kupatikana kwa wawili hao kungerahisisha kabisa kumkamata Idid. 
Na sasa hatimaye siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu kubwa Oktoba 3 mwaka 1993 ikawadia. Siku ambayo Wamarekani hawatakuja kuisahau kamwe siku ya The Battle of Mogadishu. Kilichokuwa kimepangwa na vikosi vya Wamarekani ilikuwa ni kusubiri watu wote kusanyike kwenye mkutano huo wa siri. Wakiwemo Omar Salad Almini pamoja na Mohamed Hassan Awale. Sasa kisha baada ya hapo wavamie hoteli ya Olympic. Wa wakamate wawili hao pamoja na wengine wote waliokuwa wamehudhuria kikao hicho. Kisha waondoke nao kwa ajili ya kwenda kuwa hoji mpaka waeleze ni wapi alipo I did. Lakini mpango wa shambulizi ulivyokuwa ni kwamba helikopta ya kijeshi ya MH6 Little Bird ndio ambayo ingeanzisha mashambulizi kutokea angani. Kisha wanajeshi wa Rangers waruke kutoka kwenye helikopta kadhaa za MH60L Black Hawk na kushuka kwenye pala hoteli hiyo kwa kutumia kamba na kutua kwenye kona nne za jengo hilo. Na baada ya hapo ongeiweka hoteli yote chini ya ulinzi. Yaani wa ndani wabaki ndani na wanje wasisogelee mpaka vikosi vya ardhini vitakavyowasili na kisha kuwachukua mateka wote waliokuwa ndani ya jengo hilo. Kikosi cha anga kilikuwa kinaongozwa na Captain Michael Steele na kikosi cha ardhini kilikuwa kikiongozwa na Lieutenant Kanali Danny McKnight. Kwa makadirio yao zoezi hilo lilipaswa kuchukua dakika 30 tu kila kitu kiwe kimekamilika. Yaani wavamie wawateke watu wote na kuondoka nao mpaka kwenye kambi yao. Sasa kosa kubwa alilolifanya Marekani lilikuwa ni kudharau nguvu za mtu aliyekuwa na kwenda kupigana naye. Mabwana hawa hawakujua chochote na light kama wa Marekani wangejua ni nini kilichokuwa mbele yao. Hakika wasingethubutu kufanya walichokifanya. Baada ya kuwa mipango yote mikushakamilika vikosi vyote vilika standby. Huko akisubiri tamko la neno Irene ndilo ambalo lingeashiria kuanza rasmi kwa mission hiyo. Saa saba na dakika hamsini mchana taarifa za mwisho ziliwafikia Task Force Rangers kwamba kila kitu kilikuwa kimeenda kama ilivyopangwa. Na huku neno Irene likasikika kwenye radio call zote na sasa ikawa rasmi kwamba kazi imeanza. Helikopta zilianza kunyanyuka moja baada nyingine. Vikosi vya ardhini na vyo vyote vikaanza kuelekea kwa kasi eneo la tukio. Wakitumia magari fulani hivi hevi ya kijeshi maarufu kama Humvees. Na ilipofika saa tisa na dakika 42 la siri helikopta ya MH6 Little Bird ilikuwa tayari imeshafika eneo la tukio. Ikavurumisha kombora kutokea angani na kulipiga jengo la hoteli hiyo. Moshi mzito uliochanganyikana na vumbi na moto ukatanda eneo hilo. Unaambiwa tayari helikopta mbili za Black Hawk Super 67 zilikuwa tayari zimeshafika eneo hilo. Kamba zikarushwa juu ya jengo hilo. Wanajeshi wa Marekani wakaanza kuteremka kutokea kwenye helikopta kwa kutumia kamba. Muda huo huo helikopta nyingine za kijeshi nazo zikawa tayari zimekusha sogelea eneo hilo. Zikisubiri tu kushusha wanajeshi wake juu ya jengo hilo. Lilikuwa ni kama filamu fulani vila kusisimua. Kama wewe ni mtazamaji wa filamu za mapigano bila shaka utakuwa umewahi kukutana na filamu itwayo Black Hawk Down. Filamu hiyo ndio inayoeleza tukio halisi lililotokea siku hiyo na ndio maana ilikapewa jina hilo. Sasa wakati hayo yakiendelea upande wa pili ID naye alikuwa akikusanya taarifa za kiintelejensia kwa namna anavyojua yeye. Kwa hiyo wakati helikopta za kivita zikinyanyuka kutoka kwenye kambi ya Marekani, tayari vijana wa IDD walishaziona haraka haraka taarifa zikatumwa mpaka kwa IDD ambaye naye alikusanya vijana wake. Unaambiwa waliokadiriwa kuwa kati ya 2000 hadi 1000. IDD na kundi lake walikuwa na kawaida ya kuwasiliana kwa ishara. Unapoona mosho matairi ukifuka ngani basi ujue tayari kuna tukio linakwenda kutokea. Ndani ya muda mfupi tu tangu shambulio la anga litokee katika hoteli ya Olympic, matairi yalikusanywa na kupigwa kiberiti. Moshi mkubwa ukaona tanda ngani hiyo ikawa ni kama mbiu ya mgambo. Matairi hayo yaliendelea kuchomwa kwa wingi kwenye mitaa mbalimbali kama ishara lakini pia kama vizuizi vya barabarani kwa lengo la kuwazuia wavamizi kuingia mpaka mahali walipokuepo Ididi. Vikosi vya ardhini vya Marekani vikiwa katika magari maalum ya kijeshi maarufu kama Humvees vilikuwa vikiendelea kuchanja mbuga kwa kasi kuelekea eneo la tukio ingawa vilikumbana na upinzani mkubwa barabarani. Matairi yake wanachomwa moto. Wananchi wakiwa narusha mawe na kufunga barabara huku wengine wakianza kufiatua risasi kuulenga msafara wa magari ya Marekani. Dakika kumi baadaye tangu shambulio la anga lililofanywa na jeshi la Marekani, tayari vikosi vya ardhini vilikuwa vimewasili nje ya hoteli hiyo. Na kusubiri vikosi vya anga Delta Rangers vimalize kazi yao. Awali wakati vikosi vya anga vinatua kwenye jengo hilo, kuna jambo fulani halikwenda sawa na huo ukawa mwanzo wa habari nyingine ya kusikitisha. Sasa unaambiwa mwanajeshi mdogo wa Kimarekani Todi Blackburn ambaye ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kwenda vitani. Bwana huyu aliteleza akiwa anashuka kutoka kwenye helikopta ya kijeshi kwa kamba. 
Akadondoka umbali wa takriban mita moja angani mpaka chini paha. Kuanguka huko kulimsababishia majeraha makubwa ya kichwa na utu wa mgongo na ilitakiwa ondoleo haraka iwezekanavyo katika eneo hilo ambalo mapigano yalikuwa yakizidi kupamba moto. Sasa unaambiwa Sergeant Jeff Stuweka ndiye aliyepewa kazi ya kuongoza msafara wa kumkimbiza haraka Black Bunny kurudi kambini. Ili bwana huyu aweze kupatiwa huduma ya kwanza na matibabu ya kuokoa maisha yake. Kauli mbiu ya wanajeshi wa Marekani kwenye operation hiyo ilikuwa ni we leave no one behind. Yaani wakimaanisha hakuna mwenzao ambaye ungemwacha nyuma hata mmoja. Kazi nyingine ikawa imeingilia kati mission hiyo kazi ya kuokoa maisha Black Bunny. Haraka haraka wanajeshi waligawana majukumu magari matatu ya kijeshi. Yaani zile hamvizi akapewa jukumu la kumrudisha haraka Black Bunny kambini. Ili jamaa aweze kupatiwa huduma ya kwanza ya dharura kuokoa maisha yake. Unaweza kujiuliza kwa nini magari yote matatu yalipewa kazi hiyo? Ni kwa sababu hali ya usalama katika jiji la Mogadishu ilikuwa ni tete kisawa sawa. Kumbuka kwamba wakati hayo yakiendelea makundi makubwa ya vijana wa Ididi walikuwa wakiendelea kukusanyana kwa mamia kuelekea kwenye eneo la tukio. Huko wengine wakiendelea kufunga barabara kwa kuchoma matairi na kupanga mawe makubwa barabarani. Ni ndani ya muda mfupi tu msafara wa magari matatu ya kijeshi uliokuwa ukimrejesha Black Bunny kambini ulijikuta kivamiwa na kuzingirwa na mamia ya wapiganaji wa Ididi huku risasi zikawa zinarindima kama mvua ya mawe. Unambiwa kibaya zaidi ni kwamba wapiganaji wa Ididi mbali na kutumia bunduki za kivita walikuwa wakitumia magruneti ya RPG au kwa kimombo bwana we yanaitwa rocket propelled grenade yale maarufu ya kutungulia helicopter au ndege. Sasa msafara ulishambuliwa vikali mvua ya risasi na mabomu na maguruneti ya kawa na rindima. Askari mwingine wa Kimarekani Sergeant Dominic Pila akapigwa risasi ya kichwa na kufa papo hapo. Yaani unaambiwa baada ya patashika kubwa hatimaye msafara huo ulifanikiwa kufika kambini ukiwa na maiti ya mwanajeshi mmoja na Black Bunny ambaye alikuwa hoi taabani. Magari yalikuwa yamechakazwa kisawasawa yakiwa na matundu mengi ya risasi huku mengine yakichafuka moshi kutokana na mvua ya mashambulizi yaliyokumbana nayo. Sasa kwa haraka haraka wakaishusha ile maiti na majerui. Magari yakafanywa service haraka haraka kisha kikosi kikaondoka kurudi eneo la tukio ambalo sasa liligeuka na kuwa uwanja wa vita. Majira ya saa kumi na dakika ishirini za jioni helikopta moja ya Black Hawks Super 61 iliyokuwa inaongozwa na Captain Cliff Walcott akiwa na mwenzake Donovan Brilli wakiwa na wenzao wanne ilipigwa na la RPG kapoteza mwelekeo na kuanza kuranda randa angani kabla ya kuanguka. Marubani wote wawili wakapoteza maisha huku wenzao wawili wakijeruhiwa vibaya na huku wengine wawili wakisalimika. Ikabidi sasa waanze kazi ya kulinda eneo la ajali wakisubiri msaada kutoka kwa wenzao. Vijana wa IDD wakaanza kushambulia eneo ilipoanguka helikopta ile. Ikawa ni mshike mshike mwanangu. Hasa baada ya muda mfupi helikopta nyingine iliwasili eneo la ajali kutoa msaada. Majeruhi wakaokolewa kwa mbinde kutoka eneo la ajali na kupandishwa kwenye chupa nyingine. Katika purukoshani hizo za kuokoana mwanajeshi mwingine wa Marekani akapigwa risasi na baadaye kufariki akiwa amepewa huduma ya kwanza. Huko mashambulizi kutoka kwa vijana wa Idid yalizidi kupamba moto. Wa Marekani wakajikuta wakipoteana. Helikopta nyingine ikapigwa kombora lakini kwa bahati nzuri haikuanguka. Ikawa inakimbia angani huku ikiwa inawaka moto mkiani. Na baadaye ikafanikiwa kufika salama kambini. Haukupita muda mrefu helikopta nyingine Black Hawk nayo ilipigwa na kombora la RPG na kuanguka ikiwa na wanajeshi ndani yake. Kazi ya kuokoana ikaanza upya bwana we. Vijana wa Ididi wakawa wanawapelekea moto kwa likweli wa Marekani. Mpaka nikwambie tu kwamba wakapoteza kabisa mwelekeo. Wakajikuta wamenasa kwenye mitaa ya Mogadishu. Tena wakiwa hawaelewi waelekee wapi. Mvua ya risasi na makombora ikiendelea kumwagika. Kazi iliyotarajiwa kufanyika kwa muda usiozidi nusu saa sasa ilibadilika na kuwa kazi ambayo mwisho wake haujulikani. Wa Marekani ambao ndio waliopanga operation hiyo walijikuta wao ndio wana uwindo mithili ya swala na uwindo na kundi la mbo mwitu purini. Yaani mpaka giza linaingia wa Marekani walikuwa bado wamenasa eneo la tukio. Hawa jamaa walikuwa wakiendelea kutunguliwa mmoja baada ya mwingine. Sasa baada ya giza kuingia ilibidi kikosi maalum cha Special Operation Aviation Regiment, maarufu kama Night Stalkers ambacho ndicho pekee kilichokuwa na mafunzo ya kupigana usiku. Hawa jamaa walikituma kwenda kuokoa wenzao walikuwa wamenasa eneo la tukio. Nao wakazidiwa nguvu usiku ukawa mkubwa zaidi na giza likawa nene. Kwa bahati nzuri vikosi vya umoja mataifa UN vilijumuisha wanajeshi kutoka Malaysia na Pakistan. Hivi havikuwa vimeweka kambi yao mbali na jiji la Mogadishu. Ikabidi wa Marekani waombe msaada kwa sababu sasa ilikuwa ni wazi kwamba maji yamezidiunga. 
Basi majira sana nane za usiku ndipo kikosi hicho cha umoja mataifa kilipo asili Mogadishu. Kwa lengo moja tu la kutoa msaada kikiwa na magari ya kivita karibu mia moja vikiwe vifaru vya kijeshi. Baada ya vikosi hivyo kuwasili eneo la Tokyo kazi ilianza upya. Mashambulizi kutoka vijana wa IDD akaanza upya. Wakapambana vikali mpaka alfajiri ambapo alifanikiwa kuokoa wanajeshi wote wa Marekani waliokuwa wamenasa kwenye eneo la Tokyo. Kuokolewa lilikuwa jambo moja lakini kuondoka kutoka eneo hilo kurudi kwenye kambi yao lilikuwa jambo lingine kubwa zaidi. Kwa ni vijana wa IDD walikuwa wametanda kila sehemu. Saa kumi na mbili na nusu ya siku iliyofuatia ndipo vikosi hivyo vya umoja mataifa vilifanikiwa kuwatoa wanajeshi wa Marekani kutoka katika uwanja wa vita huko na jeshi kadhaa wa Malaysia na Pakistan wakijeruhiwa vibaya katika zoezi hilo. Kwa kuwa magari hayakuwa yakitosha wanajeshi wa Marekani waliookolewa walilazimika kukimbia kwa miguu. Huko kilindwa na majeshi ya umoja mataifa tukio lililobatizwa jina la Mogadishu Mile. Ni hapo ndipo vita hivyo vilivomalizika rasmi ambapo jumla ya wanajeshi wa Marekani 19 waliuawa na wengine 73 kujeruhiwa vibaya huku pia wanajeshi kadhaa wa Pakistani na Malaysia na wenyewe wakiuawa katika mapambano hayo. Kwa upande wa wapiganaji wa Somalia idadi halisi waliopoteza maisha katika vita hiyo inaleta mkanganyiko. Huku bwana Idid akieleza kwamba vijana wake 133 walipoteza maisha na huko wengine wengi wakijeruhiwa. Huku Marekani ikieleza kwamba iliwaua wapiganaji takribani elfu mbili wa IDD. Bado ripoti kamili za Wasomali waliopoteza maisha kwenye vita hiyo inachanganya mpaka leo hii. Basi baada ya kumalizika kwa mapigano hayo, mili ya wanajeshi kadhaa wa Marekani ambayo ilishindwa kuokolewa, ilianza kuburuzwa mitaani na vijana wa IDD huku wananchi wakishangilia kwa kuwapiga wa Marekani mpaka wakakimbia na kuacha maiti za wenzao nyuma. Tukio hili la mili hiyo kuburuzwa barabarani ikivuto na magari ya wapiganaji wa IDD. Iliamsha hasira kubwa kwa jumuiya za kimataifa na shinikizo kubwa likawa linawataka vijana wa IDD kusalimisha miili hiyo. Na baada ya vitisho na majadiliano makali hatimaye miili hiyo ya wanajeshi wa Marekani ikakabidhiwa kwa wenyewe. Huku ikiwa imeharibika vibaya bwana we. Siku mbili baada ya kumalizika kwa vita hiyo Oktoba 6 mwaka 1993, Rais wa Marekani wa wakati huo Bill Clinton akihutubia baraza la usalama Alimwagiza mkuu wa majeshi David Jeremiah kusitisha mara moja shughuli zote za kijeshi za Marekani nchini Somalia na kuagiza kwamba vikosi vyote vilivyopo nchini humo vinatakiwa kurejeshwa nyumbani haraka iwezekanavyo. Bwana huyu aliagiza kwamba ifikapo Machi 31 mwaka 1994 vikosi vyote vinapaswa kuwa vimeondoka nchini humo na kurejea nchini Marekani. Kufuatia vita hivyo pia waziri wa ulinzi wa Marekani Les Aspin alilazimika kujuzulu wadhifa wake. Kwa kile kilichoelezwa kwamba ni kushindwa kuwajibika ipasavyo kusaidia wanajeshi wa Marekani nchini Somalia ikiwemo kushindwa kuidhinisha kusafirishwa kwa vifaru na magari ya kisasa ya kivita nchini Somalia. Miezi michache baadaye umoja wa mataifa nao litangaza kusitisha shughuli zake za kulinda amani Somalia na kumalizika rasmi kwa operation ya UN Osomi ya pili. Pia vita hiyo ilisababisha Marekani badilisha sheria na sera zake za kimataifa za kuingilia migogoro ya nchi sio wahusu. Inaelezwa kwamba matokeo ya vita hii ndio yalisababisha Marekani kushindwa kabisa kutuma vikosi vyake wakati wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda wakiofia ya sija ya kajirudia ya le ya Mogadishu. Sasa Osama bin Laden na Al-Qaeda walihusika vipi? Nikwambie tu baada ya vita hivyo kumalizika na baadaye Marekani kuwaondoa haraka wanajeshi wake wote waliokuwa nchini Somalia. Mwandishi wa habari wa shirika la CNN Peter Bagan Alifanya mahojiano na kiongozi wa Al-Qaeda ambaye pamoja na mambo mengine yote aliwadhi haki wa Marekani kwa kuwa itawaoga. Akielezea kwamba kitendo cha kuondoa jeshi lao Somalia kilikuwa ni kiwango cha juu kabisa cha uoga. Na alipohujiwa kama Al-Qaeda ilisaidia IDD katika vita ya Mogadishu alikubali na kueleza kwamba Marekani ilikuwa imeingilia mgogoro ambao haukuwa kiwahusu hivyo alipata walichostahili. Ni hapo ndipo ukweli ulipokuja kugundulika kwamba kumbe wakati wa vita ya Mogadishu inapiganwa. Wapiganaji wa Zoefu Al-Qaeda walikuwa miongoni mwa vijana wa IDD walio shiriki mstari wa mbele. Miongoni mwa wapiganaji wa Al-Qaeda waliotajwa ilikuwa ni pamoja na mkuu wa majeshi wa Al-Qaeda Mohamed Atef, ambaye miaka kadhaa baadaye alikuja kuuawa na majeshi ya Marekani nchini Afghanistan. Mpiganaji mwingine wa Al-Qaeda anatajwa kuwa ni Zakaria Al-Tunis ambaye ndiye aliyetungua helicopter ya Black Hawk. Huyu naye alikuja kuuawa miaka kadhaa baadaye na majeshi ya Marekani nchini Afghanistan. Inaelezwa kwamba Al-Qaeda ndio alikuwa kiwapa mafunzo ya kijeshi vijana wa IDD 
Ikiwemo ujuzi wa kutungua helikopta pamoja na silaha nzito nzito za kivita. Pia bwana we unaambiwa katika mahojiano aliyoyafanya mwaka 2011 kiongozi wa kundi la Al Shabab. Huyu si mwingine bali ni Mokhtar Al Zubair alinukuliwa akisema kuwa wapiganaji wengi wa Al Qaeda walishiriki kwenye vita ya Mogadishu. Huko lengo likiwa ni kumsaidia IDD na Wasomali kupambana na majeshi ya Marekani. Na hiyo ndio the battle of Mogadishu. Vita iliyofanywa Marekani wa wanyoshe mikono wa Somali na kuikimbia nchi hiyo kurudi kwao. Makala haya yameandaliwa kwako na Aziz Hashim. Nimesoma kwako na Amini Likonde. Hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.